Quiero empezar este vídeo dejando muy claro que puede ser Existe la posibilidad de que el modo zombies de Call of Duty Modern Warfare 3 Termine siendo el mejor modo zombies de la historia de Call of Duty El mejor modo de code Puede ser, ¿vale? Existe en un futuro la posibilidad de Y a pesar de que esto sea extraño No, no puedo leer el futuro Digo que es extraño porque sabéis que aquí en el canal Decimos algo con meses de antelación Y a los meses todo se termina cumpliendo A pesar de esto Yo no puedo leer el futuro por si alguien no se ha dado cuenta No tengo esa capacidad así que no sé Lo que va a pasar en un futuro Con los zombies de Modern Warfare 3 Lo que sí que puedo leer es el presente Puedo leer lo que tengo delante de mis narices Y no dejarme llevar Por intentar eh, hacer la pelota Activision o ya no sé qué objetivo Tienen todos aquellos que están Defendiendo lo indefendible, que están Defendiendo la vergüenza que ha supuesto la revelación de información de los zombies de Modern Warfare 3 Durante estas últimas horas he estado leyendo, he estado viendo contenido y he estado flipando, alucinando con las hordas de creadores Haciendo la pelota y chupando del bote, voy a decir Diciendo que esto tiene buena pinta, que los zombies de Modern Warfare 3 tienen buena pinta a día de hoy ¿Queréis saber todo lo que han dicho de los zombies de Modern Warfare 3? Estás en el vídeo correcto. Un vídeo que cuanto más avance, más vas a flipar. Os recuerdo que hace unos pocos días Activision tuvo que salir oficialmente a decir que el Modern Warfare 3 no es un DLC del Modern Warfare 2. Siendo la primera vez en la historia que tienen que justificarse. Tienen que intentar hacer ver a la gente como sea que no es un DLC Si no es un DLC, no necesitas decir que no es un DLC Vamos, como toda la vida de Dios en Call of Duty Se sobreentiende que es un con nuevo Si sales ya a tener que justificarte, por algo será Por algo será Y cosas como estas demuestran que efectivamente es un DLC Ayer se mostró la primera imagen oficial de los zombies de Modern Warfare 3 Imagen que tenéis ahora mismo en pantalla Reconocéis el enemigo que está en la zona central reciclado de Black Ops Cold War De hecho me atrevería a decir que salvo tres calaveras el modelo es exactamente el mismo Cuando tú utilizas para revelar un modo nuevo de un nuevo Call of Duty contenido reciclado Lo siento es porque no tienes mucho contenido que mostrar sino aprovecharías para mostrarlo en el propio reveal Atención, porque junto a esta imagen también salió mucha información Preparaos para flipar, sobre todo a los que os gusten los zombies de verdad Es para llevarse las manos a la cabeza Partidas limitadas por tiempo Una hora Una hora de límite de tiempo por partida Que puedes exprimirlo hasta el final o irte antes ¿Cómo que irme antes, Alfa? Si Zombie siempre ha sido un modo infinito por ronda No, 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 no Olvídate de eso Te puedes ir antes, te puedes extraer ¿Por qué? Tranquilos, ahora obtendréis la respuesta Hablando de extraer No solamente es que abandones la partida Sino que podrás extraerte con las armas y equipación Que en ese momento estés llevando Imagínate conseguir la Raigan Y extraerte para empezar la siguiente partida Desde el principio con la Raigan Pero qué gracia tiene eso ¿Dónde están los momentos únicos de zombies? De tirar de caja a ver qué sale Esta pequeña tensión de ver diferentes armas aleatorias Y la gratitud que supone que salga justamente esa raiga o ese arma especial Se acabó a eso, si quieres lo vas a poder extraer y guardarlo en tu inventario Vaya, 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 os suena este discurso de algo, ¿verdad? Bueno, tranquilo que te sigo dando pistas para que entiendas lo que realmente han hecho con los zombies de Modern Warfare 3 No, no a Jay 456 el creador de contenido posiblemente más relevante de zombies o uno de los más importantes Confirma que habrá IA humana en fortalezas Dentro del mapa nuevo de zombies y a humana ¿De qué os suena esto, chicos? A ver, a ver, a ver Ya lo tenéis, ¿verdad? Tenéis la respuesta Bueno, si alguien no lo ha pillado Calma He dicho mapa nuevo de zombies, ¿verdad? Lo siento, me he confundido No habrá mapa nuevo de zombies Está confirmado a día de hoy Aunque pueden cambiar de opinión A día de hoy el mapa nuevo va a ser el mismo mapa de Warzone El mapa de Warzone que metan para el Modern Warfare 3 Va a ser el mapa que utilicen para desarrollar los zombies de Modern Warfare 3 Ni siquiera han creado un mapa Ni siquiera se han preocupado de hacer algo diferente Van a reciclar el mapa de Warzone Y se quedan tan panchos Les da exactamente igual Repito, puede ser que luego haya DLCs Más aún, puede ser que luego cambien de opinión Pero a día de hoy... Confirmado será el mapa de Warzone ¿De qué os suena esto, chicos? ¿De qué os suena que utilicen el mapa de Warzone para hacer otro modo de juego? ¡Vaya, vaya, vaya! 
Si alguien aún no lo ha pillado, Activision aún no ha hablado del modo DMZ. No han dicho nada de DMZ de cara al Call of Duty Modern Warfare 3. No hay información de que vaya a seguir existiendo. ¿Por qué será? Porque DMZ es el nuevo modo zombies de Call of Duty. Han reciclado, han reutilizado el código, misiones, manera de desarrollar todo. Han metido 4 NPCs de zombies. Y venga, señores, vamos para adelante. Que aquí todo vale. A día de hoy en Call of Duty la gente lo va a comprar igual. Es una vergüenza. De verdad, una vergüenza que mancillen los zombies de esta manera. Una vergüenza que haya gente defendiéndolo. De verdad, es que yo no podría dormir. O sea, yo me planto un vídeo, como ayer vi varios, diciendo que tiene buena pinta. Y de verdad, yo no me podría dormir tranquilo, ¿eh? Vaya cara dura hay que tener para decir que van a mezclar el modo Outbreak, que es lo que van a hacer, el modo que tenéis de fondo, junto a DMZ, y todavía decir que eso tiene buena pinta. Seamos realistas, Outbreak. ¿Cuánto duró el modo de Outbreak? ¿Qué te daba? ¿Para 5, 6, 7 partidas? No más. Si es que luego todas eran iguales, súper repetitivas. No había más donde sacar. Y DMZ, Dios mío. ¿qué, qué, ¿Qué os digo de DMZ a día de hoy? ¿Qué os digo? Que no sepáis ya. O sea, eh, ¿qué hablamos? ¿Del mayor desastre de la historia junto a Warzone 2? O incluso más, porque nunca llegó a tener tantos jugadores. DMZ. O sea, ¿qué os puedo decir yo de ese modo de juego? Y todavía hay gente diciendo que la combinación entre Outbreak y DMZ tiene buena pinta. Veréis, voy a cerrar el vídeo con un dato oficial que nota de prensa han dado los de Activision. Ya para que flipéis. Dentro de los puntos de información de novedades importantes dentro del modo Zombies, encontramos una línea que voy a citar textualmente. Y dice así. Compra munición, depósitos de armas, armas en la pared, cajas misteriosas y pack a punch han tenido las santas narices de poner como novedad súper increíble que podamos comprar munición en el nuevo modo de zombies, que podamos comprar armas en la pared. Cuando tú tienes que rellenar la información de un modo de juego diciendo cosas obvias es porque no tienes información con la que rellenar. Es lo equivalente a que nos dijesen que en el nuevo Modern Warfare vamos a poder disparar armas. ¿Cómo que vamos a poder comprar munición en el nuevo modo de zombies? Y me lo destacas como algo increíble, pero, 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 ¿cómo se puede ser así, Dios mío? Señores, el nuevo modo de zombies puede ser que en un futuro termine siendo la leche. Por supuesto, lo vamos a probar, a dar una oportunidad y todo lo que tú quieras, claro que sí. Pero que a día de hoy, con los datos que tenemos, haya gente diciendo que tiene buena pinta, es que es para tocarse la concha, pero bien, de verdad. Qué vergüenza y cómo me cabrea que se mienta así a la comunidad tan directamente, te lo juro. O sea, es increíble que tiene buena pinta combinar Outbreak, que es un pelmazo con DMZ, que no es nada. ¿Que eso tiene buena pinta? ¡Guau! ¡Wow! ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué barbaridad! De verdad, qué barbaridad. Alguno se queda más a gusto... La parte buena de todo esto, si es que hay una parte buena, que vosotros como espectadores podéis ver enseguida quién se está vendiendo el alma, el demonio, con intentar, no sé qué, generar un hype falso o hacer la prota Activision o... Es que ya, ya no sé, a lo mejor Activision está repartiendo sacos de dinero y yo no me he enterado, no tengo ni idea, no sé qué está pasando, pero cualquiera que te defienda que estos zombies tienen buena pinta a día de hoy, vaya cara dura hay que tener, ¿eh? De verdad, vaya cara dura, todo reciclado, todo, todo. Y te dicen que tiene buena pinta Impresionante <risa> En fin, no tiene la culpa Treyarch, ya lo digo Bueno, no tiene la culpa nadie más que Activision De intentar forzar eh, la gallina de los huevos de oro Es que no tiene mucho más, porque al final Si dejas a los estudios que te desarrollen Lo que tardan dos años o tres en diez meses Pues evidentemente tienen que coger DMZ, mezclarlo con el código De zombies de, de Cold War Outbreak Juntarlo ahí, pa, 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 Y rezar para que el juego no pete Básicamente, no tienen otra cosa que hacer No tienen otra opción Así que hay que comprenderlo, pero lo último Que hay que hacer es todavía decir Que esto tiene buena pinta por favor, eh. Tengamos un poquito de vergüenza. Un poquito, al menos. Poco más, muchachos. Hasta aquí la información. Hasta aquí los datos. Y, y nada, vamos a um, celebrar que podremos comprar munición de la pared. Y que nos podemos extraer como en DMZ. Es justo lo que la gente que nos gusta los zombies nos mola. Un modo de extracción en zombies. Es justo lo que hemos pedido. Que vuelvan a sacar Outbreak otra vez. Justo, justo, justo. La andan en el clavo. Vaya tela, de verdad. Vaya, vaya tela.